我天生胆小，但不小小。我不爱读书，但总不认输。我不想学武，但短袖上舞。我虽不专一，但不抛弃。我缺少豪气，但讲义气。好兄弟，讲义气，是条汉子，留下来。小毛，谦虚是一种美德，可若妄自菲薄的话，那可不是大丈夫所为。我一个太监，能是什么大丈夫？你怎么回事？他跟你有仇吗？这么说人家。小宝，嗯，你既为我陈近南的徒弟，就应该和朱兄弟歃血为盟，加入天地会，严守三十六条誓言，实行实罚的会规。小宝，嗯，你可愿意遵守承诺，无怨无悔？师傅，我当然愿意，可是我怕我不够格。你们说，韦小宝够不够格？够够格，够格，当然够格了。先前一立下誓言。谁杀了鳌拜那狗贼，谁就当青木堂的乡主，对不对？对，对呀。你跟着瞎乐什么？嗯，我怎么就不能乐了？当初就这么说的。是呀，嗯，就是因为这个小王八蛋，我的期望要落空了。我青木堂乡主干不成了，我的前程可能要断送在他的手里，你知道吗？我不知道，我只知道你骗了我。你为什么要说鳌拜是你杀的？你太自私了，你知道吗？平儿。天地万有，天地万有，回复大明，回复大明，灭绝贼寇，灭绝贼寇，拜天为父，拜天为父，拜地为母，拜地为母，日为兄，日为兄，月为姐妹，月为姐妹，凡西二经十三省，凡西二经十三省，广交天下英雄豪杰，广交天下英雄豪杰，歃血为盟。歃血为盟，反清复明，反清复明，立此重誓，立此重誓，天地共建，天地共建。哎，诸位哥哥们，你们这是要干嘛？不会要欺负新人吧？啊！哎呀，不是不是，国有岳飞赐精忠报国。今天韦相主你赐一个反清复明啊，什么意思？不会是刺青吧？不要吧，还疼的，不是行不行啊？小王，凡我会中兄弟都要在脚底板上刺上反清复明四个字，以免被本会中兄弟误伤。你要忍耐一下。不要吧，师傅，能不能不刺、啊？小宝，我还没刺呢。痒，好痒。痒。啊！
剑高岗，一派西山千古秀。地震高山啊，你不赶紧跑，你还秀什么秀啊你？红花湖畔哪一堂？老娘出身立春院。嗯、啊，立春院啊。呃，是扬州的李春元，正是。怎么样，暗号接上头了吧？呃，哎，我告诉你啊，当年尹香主就藏在李春元。嗯，啊，大大大婶儿，嗯，呃，是您院中可有一位小兄弟叫韦小宝？哎呀！你怎么认识这个小王八蛋的？哎，敢问这小王八蛋是您儿子？<笑>你看，我韦春花多聪明啊！我一找就找到了这个地儿。当时尹香主啊就看中了我聪明，我在刷马桶。徐大哥，哦，这位大婶儿，您看是那位韦兄弟的娘吗？他还不是他娘，那谁还敢是他娘啊？诸位兄弟，韦小宝已经歃血为盟，正式加入我反清复明的天地会。他是与会中的兄弟同生共死，绝无二心。是啊，我韦小宝打今儿起，就与各位前辈、大哥们同甘共苦，生死与共。<笑>我以天地会总舵主的名义，正式任命韦小宝为我青木堂的乡主。我等。以反清复明为己任，虽任重道远，但也万死不辞。韦小宝未达目的，潜入宫中做卧底。他不但在宫中身居要职，更是清廷皇帝身边的红人。我们一旦时机成熟，里应外合，一举铲除清廷皇帝，推翻大清，地震高岗，还我大明王朝！地震高岗，还我大明！地震高岗，地震高岗，还我大明！地震高岗。韦小宝的身份，乃是本会一等一的机密大事。若是会中的哪一个兄弟泄露出去，轻则逐出本会，重则问斩谢罪。是啊，哎呀，凭良心说，在皇宫里当差很不容易啊。正所谓伴君如伴虎，尤其是伴清廷皇帝，那就更不容易了。不过，我一点儿都不怕。为了反清复明的千秋大业，死又算什么呢？好，好，这是好呀！<笑>有这么一位体薄云天的好汉加入我们天地会，可喜可贺，可喜可贺！诸、哦、位<笑>兄弟，你们都在扬州城中发过重誓，哪一个杀了鳌拜，哪一个接任尹香主的位置？鳌拜这个狗贼是韦小宝杀死的，这也是你们亲眼目睹的，所以韦小宝就理所应当的。成为我青木堂乡主，众多主，以属下之见，师兄，这件事情我们已经商量很多次了，师兄不必多言。不是，我，哎呀，可是杀死鳌拜的并非他一个人的力量，他师兄，陈近南既然身为天地会的总舵主，自知责任重大，这件事情我跟会中的兄弟已经商量多次了，希望师兄以大局为重，鼎力支持。一切自当由总舵主定夺。不过，我只是，我只是，我只是想……哎呀，罢了罢了，我我也罢了罢了。小王啊，你罢了什么？我我罢了。哎，师傅，我不想当这个乡主啊。小王八蛋！啊！你藏在这儿啊你啊！哎呀，这么多人，你给我点面子行不行？你。对不住，各位爷，我有个问题想要问一下我儿子。对不住了啊！哎哎，刚才你们说的话我都听见了。他们让你当乡主，你为什么不当啊？你是猪啊？你怎么那么傻？你才傻呢！对了，你怎么来了？哎呀，你知道这是什么地方？你怎么跑这儿来了？哎呀，你找不住的。有男人的地方，我都能找得住。这里是黑社会。
黑社会。对呀、啊，你知道这儿每个月给我多少奉钱吗？我问一下啊。哎，问大伙一个问题啊，在这儿当乡主一个月能挣多少奉钱呢？哎呦，哎呦，没钱，没钱，倒贴。哎，那那咱回家吧。哎，啊，哎，哎，怎么了？这位啊，你可是在扬州立春院曾经帮助过尹乡主的那位那位花姐。哎呀，正是。哎，这个秘密你们怎么知道的？哦，我跟天地会的众位兄弟在此感谢花姐的大恩大德。谢谢客气了，客气了，哎呦、哎，客气了、哎。这位是，他是天地会总舵主陈近南，陈大侠。啊、陈大侠，别、哎、别别，呃，久仰大名，赶紧跪下跪下呀！他现在是我师傅。别闹了，你算哪根葱啊？他是你师傅。花姐，啊，如今小宝已经是我徒弟了。真的假的呀？我现在是天地会的人了。天地会，啊、花姐。啊！这总舵主啊，已经让小宝当我们青木堂的乡主了。哎呦，总舵主慧眼识英雄。哎呦，不瞒您说啊，我们家小宝啊，从小就相貌堂堂，哎、三岁会念古诗。您要是让他办事儿啊，一准没错、哎。你还有什么疑问？师傅，我能加入天地会，成为您的弟子。已经是三生有幸了，可是这个什么香烛臭烛的，我可担当不起。小宝，为师已经说过了，不许你妄自菲薄。师傅，我韦小宝可不是傻子，既然你们高兴了让我当这个香烛，明儿不高兴了就把我给废了，那不是丢我的面子吗？再说了，我不当香烛，无事一身轻，可一当上香烛，到时候你们人人都来鸡蛋里面挑骨头，那我不就完蛋大吉了？你傻呀！鸡蛋里哪有骨头啊？你傻呀！这鸡蛋变成小鸡，小鸡就有骨头了。就算小鸡没骨头，他们要来挑刺，把这鸡蛋壳打碎了，到时候蛋黄蛋白搞得一塌糊涂，那不就完蛋？啊，完蛋！完哪个蛋呢？哎呀，你别闹了！韦香主，不要再推了，再推就是对我们青木堂不敬。哎呀，这我小宝啊，男子汉大丈夫，当仁不让。你既入了我们天地会，就该奋勇争先，为天下苍生着想。你什么事情都为自己打算，那岂是英雄豪杰所为？那师傅，我小宝把丑话说前面啊，让我当这个乡主可以，不过你们不想让我当了，就跟我直说，别到时候给我乱加什么罪名，又打又骂，割头割耳的，我可不干。小宝，当天地会青木堂的乡主，那是一件大喜事，很多人想当还当不上，你怎么搞得像上刑场一样？好了好了，我当就是了，死都不怕，哎、死就死吧。恭喜韦小虎！哎呀，恭喜韦小虎！恭喜韦小虎！宝，小宝啊，跪下，跪下吧。韦小宝，从今天起，你就是天地会青木堂的乡主，接令牌。小兔崽子，还真出息了！宝儿，嗯，你真在宫里当差呀？啊，你当的是什么差呀？哦，以你儿子我今时今日的地位。有多少达官显贵见了我，也要叫我一声贵公公。哎呦，我的娘啊！怎么了？我连孙子都没抱上，你就成公公啊、呃呃？你干什么？别乱来！你是我儿子，哪来那么多事儿啊你？你被别人撞见了，成什么样子？哎呀，我管他呢！你来来来来，你过来。<笑>小子在宫里面当个假太监挺过瘾，是不是？花姐，这件事可不能传出去，传出去我可是要掉脑袋的。你以为我花姐真是傻子吗？你当了太监不好好的在宫里面待着，你跑来天地会当什么乡主啊？还不是为了你。这要是当了乡主，那还好了。
那叫双喜临门。你为韦家光宗耀祖了，哎，我们韦家到现在连个掌柜的都没出过。好什么呀？那我告诉你啊，外面那些人，要不是因为我在小皇帝身边做事儿，才不会让我当什么乡主臭主任。他们是要反清复明，反的就是朝廷。反正就是小皇帝。哎，行了行了，你不用跟我解释，我明白。你在宫里当太监吗？你就是保护皇上。你在这儿，你就是的。哎呦，我的后脑勺现在一阵阵凉风啊！哎呦，小宝啊，我不在这儿待了，咱回家。哎哎哎！哎呀，回家呀、啊，回家，回家。花姐，别那么严重。如今呢，小皇帝当我是朋友，这天地会的人呐、啊，又让我给他们做事儿，这脑袋。一时半会儿还掉不了，我就怕明天再见到你的时候，你的脑袋就系到你的裤腰带上啦<笑>。放心吧，你儿子聪明机灵，福星高照，眼下的事情还应付得过来。再说了，要是一旦有什么差错，我马上就跑，到时候管他什么英雄豪杰，什么荣华富贵，我还是留下性命，回我们的扬州，开我们的立秋立夏院。你觉得怎么样？嗯，你还是扶我坐下，让我压压惊，压压惊。来来来来来来。<笑>地震高岗，一派西山，千古秀。门朝大海，三河河水万年流。红花亭畔，哪一堂？红花亭畔，青木堂。堂上烧几炷香？堂上烧五炷香。嗯嗯，小宝，我会中的口令，你已记在心里了。嗯，若有事的话，我自会派人去找你。你回宫去吧。是，师傅。京城啊，竟然这么大！那是当然，在京城里啊，只要你自己肯努力，衣食住行样样上等。让儿子我来告诉你，什么叫做随心所欲、通行无阻。哎，宝宝宝宝，哎，那花姐买的东西就都算你的啦？必须的。冰糖葫芦。哎哎哎哎哎哎哎哎，多少钱啊？全买了。花姐，走。哎哎哎哎哎哎呀！呃，给你，我不要了，不要了，咱不差钱。哎，谢大爷，我走了，花姐，我不要了，走了走了走走走走走了，哎呀，爷，您看这小模样还行啊，嗯，买了。买慢，宝啊，立春院的大爷多的是，让他们买吧。今天我就是大爷，全都买了。哦，哎呀，好过气的大爷呀！哈哈哈哈哈！来个大的，要它有啥用啊？拿回去插花用。对。等等，哎，干什么？干嘛呀？你喜欢啊，马儿。小少爷，小少爷，你没事吧？谢谢啊，谢谢
花姐，既然你喜欢孩子，将来我给你娶个十个八个媳妇，再生一群孙子。男的呢，像我一样聪明伶俐；女的，像你一样如花似玉，怎么样？有你就好。<笑>走，接着买东西。小贵子，真有你的，这都能逃得出来？小玄子，鳌拜那些余党势力还真是不小。不过小贵子这次逃出来，已经记明了路径。咱们现在就带兵去捉吧！啊，好。启禀皇上，见您公主求见。哦，传。这，皇帝哥哥，皇帝哥哥，明儿来给您请安了。妮儿，朕刚和小贵子说完话，你就来了。刚跟他说完话，那是不是轮到我了呢？嗯不要怕嘛，我又不会把你吃掉。哥哥哥哥，你你你你你，小贵子，咱们一起玩点游戏呀！不不不不不不要不要不要！公公公公公主，咱们还是玩贝拉病毒病的游戏吧。今天。不要！公主，太后来了！什么？母后来了！花姐，花姐，你在这儿干什么？你不是跟我说一听到咳嗽的声音就躲起来吗？对呀。啊。哎呀，来来来来来来。啊啊啊啊！哎呦！我是怕见您公主这个贱蹄子会跟来，这一路小跑跑过来的，跑得我是上气不接下气的。这一口气差点没喘过来。祖宗，跟你说件事儿啊，啊，这宫里啊，我觉得我一天都待不下去了，吓死我了。哎，反正我们又占了多银子，咱俩偷偷的跑出去，开一个春夏秋冬院，你看怎么样？花姐，我也是这么想的，可是我。我这个乌鸦嘴，说得要来，他真的来了。花姐，快躲起来啊！哎呀，小贵子，我来找你玩呢。快开门啊，小贵子！哎呦，别打了，快快快藏起来！哎呦，我去！小贵子，哎，等等等等，哎，你在地上，地上，地上，快，喜鹊，撞啊！哎，哎，喜鹊。好了好了，你给我出去守着，一会儿不管这个房间发出什么样的声音都不准进来。是，关门。哼，好你个小贵子，你好大的胆子，听到我的声音居然不给我开门，想死啊！没没没没没没没没有，哎呀，可能是为了救太后，被海公公打了一掌，最近总觉着这肌肉酸痛，四肢无力啊。你肌无力呀、啊，那把他砍下来不就得了吗？跟我走，哎，去找皇帝哥哥。我告诉他你非礼我，看他不把你砍成人棍。你干什么呀？你你别乱来啊！哎，你个死太监啊！你敢丢下我不理是不是啊？我你仗着有皇帝撑腰，你对我爱答不理的。你明哥哥就知道欺负我。太后说他生病不理我，皇帝哥哥说他忙。现在连你这个狗奴才你也摆架子，你信不信我宰了你呀、啊？够了吧你！你再敢乱来，你信不信我把你的耳朵割下来泡酒啊？您敢打我
我，你个死小鬼子，烂小鬼子！汪汪一直这么想着你，惦着你，你太没良心了！<笑>那不是我不陪你玩，这几天我要出宫办事儿嘛。要不这样吧，你乖乖的回宁寿宫等我，等我回来时就给你买些好玩的，好不好？这个是你说的，那我要好玩新奇的，呃，什么烟花啊、弹弓啊、迷烟迷药啊，哎，早在机关的那种啊。好，买。爷爷的，买回来对付我就惨。这疯丫头，还是离他越远越好。贵贝了，我就知道你对我最好了。刚才那一巴掌打得太爽了，今天晚上就让奴婢好好伺候你吧。好啊，哎哎，你你又要干什么？走了走了走了。烟纸味儿，哪有什么烟纸味儿啊？这分明是你身上的味道嘛。少来！要是让我知道你骗我，你就死定了。我让皇帝哥哥砍了你。不要！嗯，这些是怎么回事？呃，海公公，海公公喜欢金银珠宝嘛？嗯。公主，有一件事情，我不知道该不该跟你说。看你那副德行，鬼鬼祟祟。什么事啊？说呀、啊、你！哎呀，实不相瞒，其实今日是海公公的生忌呀、啊。我刚刚迟迟不敢开门，就是因为海公公当了一辈子的太监，在他忌日这一天，如果看到你这样的大美人，他想带你走啊！你别吓我！我没吓你。近来，海公公他经常回来。看看他住过的地方，哦，在这里摸一摸啊，在那里看一看，你看，这张床是海公公生前最喜欢睡觉的地方。你看，你看，你看，你看，你看，他真的在呀、啊！快点陪我回宫、啊！哎，等等等等等等，什么？你说要公主陪你？公主说：“她想你陪她呀。”不行！等等等等等等，什么？不要公主，要我陪。公主，海公公他要我陪呀。这人也好啊！你跟海公公情同父子，他一定有很多话要跟你说。你们好好聊，我先走。公主不要啊！不要，我害怕。公主，不要走啊！我害怕。花姐，这皇宫我是一天都待不下去了，太吓人了。微臣叩见皇上，平身。谢皇上。吴三桂派他的儿子吴应雄入京觐见，二位大人觉得他存的是什么心？呃，回禀皇上，吴三桂疑神疑鬼，狡诈成性。他以前和鳌拜曾有密谋，如今鳌拜已死，他呢肯定是来探探风向，猜猜皇上的旨意。吴三桂对朕是心存敬畏，还是另有所图，蠢蠢欲动呢？呃，这个，以微臣之所见，吴三桂虽有骄兵悍将，但也只是一介武夫，偏安云南
，对他而言已是心满意足了。皇上，臣以为只要皇恩浩荡，对他稍加安抚，这个吴三桂也就不会有造反的动机了。嗯，王爷所言甚是啊，但为了我大清江山长治久安，不撤三分，无疑是养虎为患，理应深思啊。这么说来。吴应雄此次入京，并没有什么恶意了，理当如此。呃，应无大碍。不过，臣总觉得吴三桂对撤藩的传言是耿耿于怀。他儿子吴世子此次进京，也是想来探探撤藩传言的真实性。现在不是撤藩的时机，以天下大事来衡量，关于吴三桂现在作乱，这势必是一个令人头疼的大问题。江湖上传说，各路英雄豪杰没有不想痛宰平西府爪牙的。从这点来看，吴三桂并不是一个善茬。吴三桂他是中原人，前朝的降将，那些。绿林当中的英雄豪杰也是中原人，就连吴三桂他自己的族人都想反他打他。依理而言，吴三桂恐怕没有反叛的本钱呢、啊。微臣大胆说，如果把吴三桂当做一条狗，养好了它就是一条忠狗，养不好就是一条疯狗。皇上，只要你不把它弄成疯狗。就高枕无忧了。那就经常摸摸他的头，安抚他。嗯，皇上圣明。启禀皇上，平西王府吴三桂世子吴应雄求见。传。宣，平西王府吴三桂世子吴应雄觐见。臣吴应雄叩见皇上，万岁万岁万万岁！平身，谢皇上圣恩。康亲王、索图，你们先退下。微臣告退。告朕日前听说，令尊要入京谒朕，让朕好生期待。可是没想到，他竟然不来了。皇上恕罪，家父身体欠安，不堪旅途劳顿，特命微臣负罪面圣，恃宠恳及圣恩宽谅，并是忠诚之心，请皇上明鉴。这些年来，平西王府领了数百万两银子，对抗南蛮，可见成效。南蛮部落奸诈狡猾，不易歼灭，军费耗损连连。今年仍捉襟见肘，结局不堪。微臣奉命如实禀告，恳请皇上明鉴。怎么又缺钱粮？你们不是已经增加了百姓的赋税了吗？多半税款都用于地方政务，以致相形见绌。此事在意。你这一路。长途跋涉，舟车劳顿，先下去歇着吧。启奏皇上，微臣尚有一事禀报。说。微臣临行，家父提及先帝曾经答应，许诺建宁公主与微臣婚配，恳请皇上圣裁。朕知道了，你先下去吧。谢皇上。微臣告退，皇上万岁，万万岁。七大哥
，你这么匆匆忙忙的把我找来，到底什么事儿啊？徐大哥受伤了。韦乡主到。啊，韦乡主，韦乡主，韦乡主。哦，好，诸位兄弟好，诸位兄弟好。哎呀，徐大哥，徐大哥，徐大哥。怎么伤得这么重啊？是哪个乌龟王八蛋把我徐大哥打成这样的？是穆王府的白氏双侠。穆王府，徐大哥刚才清醒的时候说，要弟兄们给他出这口气。八臂猿猴徐天川呐，那在道上也是一号响当当的人物，如今被人打伤了，要是不讨个说法。咱们天地会以后还怎么混呢？是是是是。奶奶的，他们想去找穆王府的人打架，又怕将来被我师傅责怪，让我来出头。哼！哎呀，这件事情现在已经没有第二条路可走了。嗯，咱们这就去穆王府，要他们向徐大哥磕头赔罪。如果他们不肯。就别怪我们不客气。好，一定要一定要同意。徐大哥，徐大哥，韦乡主，您先请。啊，我在下穆建生，见过韦乡主。在下韦小宝，见过穆小公爷。韦小宝，你就是韦乡主，啊？嗯？啊啊！哎，上门师客，你这样也太欺人了吧？不是在下欺人，实在是内心悲痛。我哥哥。不幸被天地会下毒手害死，我们天地会不可能下死毒手，不可能？难道这灵堂摆的有假吗？难道我哥哥没有死吗？来，你们都来瞧瞧！不必了，本会徐天川长老也被你们打成了重伤，躺在病榻上，只剩下一口气了。莫说那老贼没死，就算是他死了，也抵不上我哥哥的性命。你你骂谁老贼？你大方且慢。既然天地会的韦乡主都来了，咱们好歹赏个脸，好好谈谈。嗯，哎，小弟我初出江湖，资历尚浅，不过我知道这江湖中讲究一个“礼”字。哎，请问，哦，白二侠，这当时究竟发生了什么呀？家兄，本来希望比武。双方点到为止，啊！没想到，那老贼他痛下杀手。不对，当时白二侠使出穆家拳的龙腾虎跃，然后苏大侠在后面用了个横扫千军，前后夹击。徐大哥，不可以不出手自保。啊！啊，那。还请玄真道长实际演练一番，看看当时到底能不能躲得开。好，可以吧？好，请。行，走。走。各位朋友，请到这边来。你们看一看，他们两个打一个，我徐大哥本来就吃亏啊。再往这边看，如果这一掌打上，我徐大哥肯定毙命啊！就算不死，也落个残废啊！来来来来，请靠边，请靠边。一、二、三，开始。
你们各位评评理，如果我徐大哥当时不出场，有哪一位英雄好汉会逃得如此狼狈呢？啊，哎，可以放下了。在我们天地会啊，第一把交椅嘛，自然是我们的陈总舵主。这第二把交椅，那就是我们的玄真道长啦。如果连他都挡不住，就不能怪我徐大哥出场了吧？不是不是，我哥哥说的是点到为止的，比武跟杀人怎么能一样呢？对呀、啊，背后挨两拳肯定没命的。哎，不是这样的。哎，好了，好了，好了，好了，我们出去单挑。你这比武两个人打一个人，本来就不公平。哼！哎呀，哈哈哈哈！韦香珠真是舌灿莲花，算是让我们见识到了。嗯，一进去看到灵堂，我这心都凉了，心想一定是咱们理亏啊，没想到竟让韦香珠给掰回来了。你还偷着乐？现在人家死人了，麻烦大了，你们知不知道？哎，眼下还是等我师傅他老人家回来再说吧。韦相主，啊，韦相主，回春堂有意。啊，好，走，啊，走。哎呀，徐大哥，徐大哥，哇，这么乱。这怎么回事啊，徐大哥？我们王府这帮王八蛋，趁我们不在，把徐大哥给掳走了。他们到底想怎么样？难道非要让徐大哥一命抵一命吗？这件事情已经耽误韦相主很久了。韦相主，你也应该回宫了吧？是啊，我早该回。啊，我觉着吧。徐大哥被穆王府的人抓走，多半不会有事儿。要杀要砍，他们早就该动手了，不是吗？哎，你们几个也先别冲动，这样，一切等我师傅回来以后再说。啊，我真的是有重要的事情要去办，我先走了，我先走了，我先走了。哎呀，我特意弄来的，快拿走吧！你进去禀报一声，你这啊不行不行，你还是会拿回去吧。什么事儿啊？吵吵闹闹的，不想活了是不是？是他呀，非说要进步，给贵公公请安。曾想想你才似风流，我是那天香红袖。曾想想你该是英勇，我为你击鼓温柔。渴望与你琴棋诗酒。渴望共你月满西楼，渴望陪你共唱名酒，渴望有你无愁无忧。你不是我从小想嫁的大英雄，既不潇洒。想受我所求。